cuando hablamos de los textos sagrados dentro del hinduismo, se considera que hay dos categorías, los textos Shruti y los textos Sriti. Así que vamos a ver qué diferencia hay entre ellos. Este va a ser un vídeo corto, así que vamos para allá. Básicamente se puede decir que los textos Shruti son textos que han sido transmitidos directamente por los dioses. Una persona, un humano, los ha escrito, pero ese conocimiento es de origen divino, no lo ha creado él. De hecho, Sruti se puede traducir como lo que se oye, y es lo que oyeron los antiguos sabios o risis directamente de los dioses. Por eso, estos textos son eternos y no pueden ser interpretados. Hay que seguirlos literalmente, palabra a palabra. Son la base de la espiritualidad hindú y de ahí se comprende su religión y su filosofía. ¿Y cuáles serían? Pues básicamente serían los Vedas, que ya sabemos que son cuatro. El Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atarva Veda. Y a la vez estos se dividen en otras cuatro partes, que estarían los Samhitas, que son los himnos, los Brahmanas, que son los rituales, los Araniakas, que son interpretaciones, y los Upanishad, con un carácter más filosófico. Y hablamos de los Vedas con más profundidad en otro vídeo, así que el enlace aquí abajo. Y todos ellos son textos Shuti, textos sagrados procedentes de una fuente divina. Y los textos Sriti son textos escritos por una persona. No ha sido una divinidad quien le ha enviado la información, aunque sí se puede decir que esa persona se ha inspirado en textos Shuti. Son sabios que han hecho su propia interpretación de esos textos. Y aunque se puede decir que están en un nivel inferior, la verdad es que son muy importantes y son los que quizá lleguen mejor a la gente. Si decimos que Shuti es lo que se oye, Sriti sería lo que se recuerda y son considerados tan sagrados como los primeros. ¿Y cuáles serían? Pues aquí estarían las famosas epopeyas Ramayana y Mahabharata. ¿Y qué decir del Bhagavad Gita que se encuentra dentro de esta última? Que es uno de los textos más venerados por los hindúes. Y aquí entrarían también los Puranas. Entraría el Manusriti. ¿Os acordáis? que trata de las controvertidas leyes de Manu, que ya tratamos en otro vídeo anterior. Estarían aquí también los sastras, que nos ofrecen enseñanzas basadas también en textos anteriores. Y en general, diferentes textos y tratados filosóficos, son muchos. Aquel que quiere entender bien el hinduismo, se sumerge dentro de estas dos categorías. Y como podéis ver, es un arduo trabajo.